আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে সাথে আছি সিফাত শারমিন শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম অরিত্রী রাত হত্যা উত্তাল বিকারুননেসানুন স্কুল তদন্ত কমিটি গঠন শিক্ষক জিনাত সাসপেন্ড কাউন্সিলিং কমিটি গঠনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ হাইকোর্টে নির্বাচন কমিশনে আজ 234 প্রার্থীর আপিল বিরোধীদের মনোনয়ন বাতিল হয়েছে সরকারের নির্দেশে অভিযোগে সংক্ষুব্ধ প্রার্থীদের পক্ষপাতহীন শুনানির আশ্বাস দিয়েছে শত দমন পীরনের পর নির্বাচনে থাকতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বিএনপি বলেছেন মির্জা ফখরুল সরকারের নীল নকশা বাস্তবায়নের সহযোগী নির্বাচন কমিশন অভিযোগ মানা এবার মনোনয়ন বাণিজ্যে রেকর্ড করেছে বিএনপি এ কারণে রাজধানী ছেড়ে পালিয়েছেন দলটির অনেক শীর্ষ নেতা মন্তব্য বাইদুল কাদের দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম নবম শ্রেণীর ছাত্রী অরিত্রী আত্মহত্যার ঘটনায় আজও তাল রাজধানীর বিকারুননেসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা সাথে অভিভাবকরাও এদিকে অরিত্রী আত্মহত্যার ঘটনা তদন্তে দুটি কমিটি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও স্কুল কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে মর্নিং শিফটের বেইলি রোডের শাখা প্রধান জিনা তাক্তারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি এবং কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এদিকে কাউন্সিলিং এর নীতি প্রণয়নে অতিরিক্ত শিক্ষা সচিবের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট ফাঁসিতে অরিত্রীর আত্মহত্যার ঘটনায় মঙ্গলবার সকাল থেকেই বেইলি রোডে ভিকানুননেসা নুন স্কুলের সামনে জড়ো হতে থাকে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা বিচার দাবিতে চলতে থাকে স্লোগান সবার অভিযোগ শিক্ষার্থীদের সাথে বাজে ব্যবহার ও শিক্ষকদের আধিপত্য ভিকারুননেসাই নতুন নয় দিনের পর দিন অনিয়মের পাহাড় আরও জমেছে এমন অভিযোগ অভিভাবকদের ওকে আরেকটা চান্স দিতে পারত ওর রেজাল্ট ও আজ পর্যন্ত কখনো এমন কিছু করেনি ইভেন ও স্কুলের প্রত্যেকটা ফাংশনে কালচারাল ফাংশনে ওর অ্যাটেন্ডেন্স ছিল প্রিন্সিপাল যেন রিজাইন করে এন্ড আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল যেন রিজাইন করে এন্ড देयर বিহেভিয়ার নিডস টু বি কারেক্টেড কাজ তাদের বিহেভিয়ার ভালো না একটা মেয়ে যদি ভুল করে থাকে তার प्रीवियस রেকর্ডে যদি কিছু না থাকে আপনি একটা চান্স তো দিবেন সুযোগ তো দিবেন মেয়েটা পা ধরে এবে মাফ চেয়েছে এরপর যদি আপনি মাফ না করতে পারেন আপনি কি মানুষটাই হলেন বাচ্চাদের সাথে ওনারা শাসন করবেন ঠিক আছে কিন্তু অভিভাবকদেরকে রীতিমতো অপমান করা হয় এটা মানে আমাদের জন্য দুঃখজনক সকাল 10টার দিকে ভিকারুননেসা গেলে শিক্ষামন্ত্রীকে ঘিরে ধরে শিক্ষার্থীরা তার গাড়ি আটকে বিক্ষোভ করে অরিত্রী আত্মহত্যার ঘটনায় শিক্ষার্থীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন তদন্ত চলছে সঠিক বিচার হবে এই আত্মহত্যা এবং এই কলেজের এটা পরিবেশ পরিস্থিতি তার মধ্যে থেকে প্রতিফলিত হয় অন্যদিকে হচ্ছে এটা একটা ক্রিমিনাল ব্যাপার বটে যার জন্য আমাদের যে লিমিটেশন আছে তার বাইরেও যেন ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার জন্য পুলিশও অ্যাক্টিভ আছে তারা ব্যবস্থা নিচ্ছে না আমরা তদন্ত করে তার বিষয়গুলো চিহ্নিত করব আমরা তিন দিন সময় দিয়েছি তদন্ত কমিটিকে তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিবেন সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে আমরা ব্যবস্থা নেব স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবক প্রতিনিধি আতাউর রহমান আতাকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন অভিভাবক প্রতিনিধি তিন্না খুরশিদ জাহান মালা ও শিক্ষক প্রতিনিধি ফেরদৌসী বেগম তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে কমিটিকে আমাদের শাখা প্রধান বলছেন যে নকল পাওয়া গেলে আপা কোনো পরীক্ষা কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষাগুলো দেওয়া দিতে দেওয়া হয় না এটা আমাদের প্রচলিত নিয়ম এখন এটা আপা আমি তো এটা মানতে চাই এখন আপনি দেখেন এটা কি করা যায় আমি তো আগের অনেক আগে থেকে যেহেতু প্রচলিত সুতরাং অনেক আগে কি লিখা আছে এটা আমি দেখে বলতে হবে নকল তে করলো তাকে সেটা পরীক্ষা নিতে দিল না কোন নিয়মে দিল সেই জিনিসটা আমি তদন্ত সেই নিয়মের ব্যাপারে যদি অধ্যক্ষ মহোদয় করে থাকেন এই শাস্তির আওতায় তাকে আসতে হবে পরীক্ষার হলে মোবাইল নিয়ে ঢোকার অপরাধে অরিত্রীকে বের করে দেন শিক্ষকেরা পরে ডাকা হয় তার বাবা মাকে শিক্ষার্থীদের সামনে তাদের অপমান করার অভিযোগ উঠেছে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বাবা মাকে এভাবে অপদস্থ ও তাকে স্কুল থেকে বহিষ্কারের অপমান সইতে না পেরে সোমবার বাসায় ফিরে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে রাজধানীর নাম করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিকারুননেসার নবম শ্রেণীর ছাত্রী অরিত্রী অধিকারী দীপন দেওয়ান বাংলা ভিশন ঢাকা সরকারের নির্দেশে প্রতিহিংসা বশত বিরোধীদের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন 
সংক্ষুব্ধ প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনে নিজেদের প্রার্থীতা ফিরে পাওয়ার জন্য আপিল করে এসব অভিযোগ করেন তারা দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন দল ও স্বতন্ত্র দুশো জন প্রার্থী আপিল করেছেন কমিশনার মাহবুব তারকদার বলছেন পক্ষপাতহীনভাবে আপিল শুনানি করবে কমিশন রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে বাতিল হওয়া মনোনয়ন ফিরে পেতে দ্বিতীয় দিনে আপিল আবেদনের জন্য সকাল থেকেই নির্বাচন কমিশনে ভিড় করেন বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা দুদিনে বিএনপি আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মোট আবেদন করেছেন তিনশো জন এ সময় তারা অভিযোগ করেন নির্বাচন থেকে বিরোধীদের দূরে রাখতেই তাদের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে এখানেও অনেক প্রার্থী আছেন যারা দণ্ডপ্রাপ্ত এবং যারা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং এখন পর্যন্ত মন্ত্রিত্ব করে যাচ্ছেন এবং তাদের কারোই কিন্তু এবারও আপনার মনোনয়নপত্র বাতিলও হয় নাই এবং কারোটার ব্যাপারে কোনো আপত্তিও হয় নাই শুধুমাত্র আপত্তি হয়েছে আমাদেরকে আটকানোর জন্য বিএনপি নির্বাচনে যাওয়া বিরাট অপরাধ করে ফেলেছে আর এই কারণে আজকে যে সমস্ত বিএনপির প্রার্থী নিশ্চিত জয়লাভ করবে তাদেরকেই পরিকল্পিতভাবে এই মনোনয়নপত্রগুলো বাতিল করা হয়েছে দুই হাজার নয় সালের একটি মামলা ছিল দুদকের মামলা দুদকে দায়েরকৃত মামলা যেটা মিথ্যা মামলা সরকার কর্তৃক বিচার বিভাগ যদি পরিচালিত না হয় নিশ্চয়ই আমি ন্যায় বিচার পাবো অনেকে মনে করেন ছোট ভুলের জন্য মনোনয়ন বাতিল হয়েছে শুনানিতে তা ফিরে পাবেন যে জায়গার জন্য এখানে ধরা হয়েছে আমাকে সেটা আছে অনলি ফোর থাউজেন্ড টাকা এবং যেটা মালিক আমি নই আমার মা আমার কোনো ঋণ নেই আমার কোনো ধরনের মামলা মোকদ্দমা নেই কিন্তু হলফনামাটি আমি ওই উকিল সাহেবকে দিয়েছিলাম যে আমার আয় কর দেখে হলফনামাটি করবে তো ওনারা হলফনামা ওই প্রিন্টিং মিস্টেক করে ফেলেছে এদিকে আপিল আবেদনের জন্য আটটি বিভাগের জন্য আলাদা বুথ করেছে নির্বাচন কমিশন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা এবং নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার আলাদাভাবে এই কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন পরে মাহবুব তালুকদার সাংবাদিকদের জানান নিরপেক্ষভাবে আপিল শুনানি করা হবে আমরা যা কিছুই করব আইনানুকভাবে আমাদের করতে হবে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব আমরা অবশ্যই দেখাব না প্রতিটি কেসেরই মেরিট আমরা দেখব এবং আমি মনে করি নির্বাচন কমিশন সব ব্যাপারেই একটা নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখবে অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন সচিবের সাথে দেখা করেছেন চোদ্দ দলের একটি প্রতিনিধি দল বিএনপি নেতৃত্বাধীন ঐক্যফ্রন্ট প্রতিনিয়ত নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করছে বলে অভিযোগ করেন প্রতিনিধি দলের সদস্য দিলীপ বড়ুয়া তারা বিভিন্ন অভিযোগ করে গেছেন এবং আমরা মনে করি ওনাদের অভিযোগগুলা দেশের সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের পরিপন্থী পরে সিইসি কে এম নুরুল হুদা সহ অপর কমিশনারদের সাথে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বৈঠক করে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট শারমিন ইব্রাহিম বাংলা ভিশন ঢাকা শত দমন পীড়নের পরও বিএনপি নির্বাচনে থাকতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকির সরকারের নীল নকশা বাস্তবায়নে কমিশন ব্যস্ত বলেও অভিযোগ করেন তিনি গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ের সাংবাদিকদের কাছে ফখরুল জানান জোটের আসন ভাগাভাগি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে শত বাধা বিপত্তি প্রতিকূলতা গ্রেফতার নির্যাতন উপেক্ষা করে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নির্বাচন কমিশন এমন একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে যার প্রতি মানুষের এখন একেবারে ন্যূনতম আস্থাও হারিয়ে ফেলছে নির্বাচন কমিশন এটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে তারা শুধুমাত্র সরকারের যে ইচ্ছা সরকারের যে নকশা সেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তারা কাজ করছে আলোচনা করছি এখন আলোচনা চলছে আমরা খুব শীঘ্রই আপনার এটা শেষ করে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেছেন সরকারের নির্দেশে রিটার্নিং কর্মকর্তারা পরিকল্পিত ভাবে তাদের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাতিল করেছেন এদিকে নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছেন বিরোধী দলকে সম্পূর্ণ চাপে রেখে একতরফা নির্বাচনে সরকারের নীল নকশা বাস্তবায়নে সহযোগী নির্বাচন কমিশন অন্যদিকে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সমন্বয় কমিটির প্রধান বরকতুল্লা বলু জানিয়েছেন শিগগিরই সারা দেশে ঐক্যফ্রন্টের নির্বাচনী সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন 
মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাইয়ের রিটার্নিং কর্মকর্তারা বিরোধী জোটের সাথে সৎমায়ের ভূমিকা পালন করেছেন তিনি বলেন একতরফা নির্বাচনের ছবি দেখতে পাচ্ছে জনগণ কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের ডেকে এনে বৈঠক করে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সেই নির্দেশনা অনুযায়ী বিএনপি সহ বিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র গণহারে বাতিল করা হয়েছে দুর্নীতির মামলায় দণ্ডিত হওয়ার তথ্য গোপনের অভিযোগ থাকার পরেও সরকারি দলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়নি আসন্ন নির্বাচন এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে আবারও দেশব্যাপী গভীর অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে এদিকে বর্তমান নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নাব বলেন সুষ্ঠু নির্বাচনের ন্যূনতম পরিবেশনেই দেশে সরকার ও নির্বাচন কমিশন একাকার হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি বিরোধী দলকে সর্বোচ্চ চাপে রেখে এক তরফা একটা নির্বাচন করার যে নীল নকশা ধরে সরকার এগিয়ে চলছে অত্যন্ত হতাশাজনকভাবে নির্বাচন কমিশন সেই নীল নকশা বাস্তবায়নে পূর্ণ সহযোগিতা করে যাচ্ছে রাগ করে নির্বাচন ছেড়ে চলে যাব যেটা সরকার চায় আমরা যদি দিনে যেতে না পারি তো রাখতে যাব আমরা যদি এই রাস্তা দিয়ে যেতে না পারি তো অন্য রাস্তা দিয়ে যাব কিন্তু যাব তার মানে লড়াইটা ছাড়ছি না অন্যদিকে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সমন্বয় কমিটির সভায় এর প্রধান বিএনপি নেতা বরকতুল্লাহ বুলু বলেন শত প্রতিকূলতার মাঝেও মাঠে থাকবে ঐক্যফ্রন্ট দুঃশাসন থেকে জনগণকে মুক্তি দিতে ভোটের মাঠে নীরব বিপ্লব ঘটানো হবে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে ভোট হবে এবং সারা বাংলাদেশে তিনশোটি আসনে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সমন্বয় কমিটি হবে এবং এই সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে ভোট পরিচালিত হবে আসন ভাগাভাগি নিয়ে জোটে কোনো সংকট নেই বলে মন্তব্য করেন নেতারা মিজানুর রহমান সবুজ বাংলা ভিশন ঢাকা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি এবার মনোনয়ন বাণিজ্যে রেকর্ড করেছে তিনি বলেন বিএনপির মনোনয়ন বিক্রয় ছিল পুতুল নাচ মাত্র এই বাণিজ্যের কারণে দলের অনেক শীর্ষ নেতাদের রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার তথ্য আছে বলেও জানান তিনি ওবায়দুল কাদের আরও বলেন জিয়া পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করা আওয়ামী লীগের কোনো উদ্দেশ্য নয় বরং জিয়া পরিবারই বঙ্গবন্ধু পরিবারকে বারবার নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর ধানমন্ডি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি ওবায়দুল কাদের অভিযোগ করেন পদে পদে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করছে বিএনপি অভিযোগ করেন মনোনয়ন বাণিজ্যের পাঁচশো পঞ্চান্ন জনই হচ্ছে তাদের এখনো রয়ে গেছে বৈধ এটা কি মনোনয়ন বাণিজ্য নয় কোনো কোনো শীর্ষ নেতা ঢাকা থেকে পালিয়ে গেছে এখন যাদেরকে যাদের থেকে টাকা নিয়েছে তারা এখন তাদের বাড়িতে বাড়িতে ধর্ণা দিয়েছে বাইরে গিয়ে এই শীর্ষ নেতারা এলাকায় গিয়ে তারা এখন দশ তারিখের আগে ক্যাম্পেইন করা যাবে না তারা এই মুহূর্তেই প্রতিনিয়ত নির্বাচনের আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে যাচ্ছে তাদের মনোনয়ন প্রক্রিয়াটাই একটা পুতুল নাচের খেলা ওবায়দুল কাদের আরও বলেন একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা ও বঙ্গবন্ধুর খুনিদের পুনর্বাসন প্রমাণ করে জিয়া পরিবারই বঙ্গবন্ধু পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে আওয়ামী লীগ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে পারে ঐক্যফ্রন্ট নেতাদের এমন বক্তব্যকে হাস্যকর হিসাবে আখ্যা দেন তিনি জিয়া পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করা কোনো উদ্দেশ্য তো আওয়ামী লীগের নেই আমরা কেন নিশ্চিহ্ন করতে যাব বিএনপি একটা বড় দল এ দলটা গণতান্ত্রিক রাজনীতি বিরোধী দল হিসেবে থাকলো আমাদের কোনো ক্ষতি নেই তবে ইতিহাস বলে জিয়া পরিবারই বঙ্গবন্ধু পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সব ধরনের চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করেছে নির্বাচনে বিএনপি না এলে আওয়ামী লীগের ক্ষতি উল্লেখ করে কাদের বলেন তারা অংশ না নিলে নির্বাচনের পর বিদেশিদের কাছে আবার নালিশের রাজনীতি শুরু করতে পারে বিএনপি মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশান ঢাকা নরেল সহ দেশের জন্য আরও কাজ করার সুযোগ বাস্তবায়নের জন্যই সংসদ নির্বাচন করছেন বলে জানিয়েছেন জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা গতানুগতিক প্রতিশ্রুতি নয় ভবিষ্যতে কাজের মাধ্যমেই সক্ষমতার প্রমাণ দিতে চান বলে জানিয়েছেন নরাইল এক্সপ্রেস কথা বলেছেন কয়েকদিন পরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ তিনি চান নির্বাচনের প্রভাব যেন ওয়ান ডে সিরিজে না পড়ে খেলার আগে আমার কাছে মনে হয় যে আপনাদের সাথে এই নিয়ে খেলার ভেদরে আর প্রশ্ন না হোক এই জন্য 
যেটা করার এখনই করে ফেলা যায় মাশরাফির চোখ 2019 বিশ্বকাপ পর্যন্ত এরপর হয়তো গুডবাই জানাবেন ক্রিকেট মাঠকে অবসরে থাকবেন নিজের এলাকা ও দেশের মানুষকে নিয়ে রাজনীতিতে না এসেও তো এলাকার উন্নয়ন করা যায় এমন প্রশ্নের জবাবে মাশরাফি ছুড়লেন পাল্টা ইয়োরকার আমার ফাউন্ডেশনে কি কি কাজ হচ্ছে বলতে পারবেন হ্যাঁ আপনারা রাস্তা তৈরি করেছেন আপনি হাসপাতাল তৈরি করার প্ল্যান করছেন আপনি পানির ব্যবস্থা করেছেন একটাও কিন্তু ঠিক হয়নি আমি রাস্তা কিন্তু করতে পারিনি এটাই দেখেন যে আপনাদের মানে সবকিছু ক্লিয়ার না কিন্তু তো আমি ফাউন্ডেশন করে এটাই বুঝছি যে আমি অনেক কিছুই কাজ করেছি এটা সত্যি কথা কিন্তু মানুষ জানে না ইভেন নড়াইলের মানুষও অনেক কিছুই জানে না যে সুযোগটা আমাকে প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন যে আর একটু বড় পরিসরে করার সেটাই যা তারুণ্যের আইডল মাশরাফি কেন এখন নির্দিষ্ট কোন দলের এ প্রশ্নে জানালেন নির্দিষ্ট কোন স্বপ্ন দেখাবেন না তিনি আপনাদের স্বপ্ন দেখাইতে আসিনি এখানে এমন কোন কথা আমি বলতে চাই না যেটা হয়তো বা কালকে আপনি মিলাইতে পারবেন না সো নির্বাচিত হওয়ার পরে সেই সুযোগটা যদি আসে তখন আপনাদের যদি মনে চায় কখনো রিভিউ করতে আমার কাজগুলো তখন করবেন তখন যদি মনে হয় তখন প্রশ্ন করবেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হয়ে নড়াইল জুড়ে আসনে লড়ছেন মাশরাফি বিন মোর্তজা মনির হোসেন খান বাংলা ভিশন ঢাকা কোন দল আগামীতে ক্ষমতায় গেলে গুম খুন ক্রসফায়ারের মতো ঘটনা বন্ধ হবে তা জেনে ভোট দিতে হবে এমন দাবি উঠে এসেছে গুম হওয়া পরিবারদের সংগঠন মায়ের ডাকের সমাবেশ থেকে এতদিন গুমের শিকারদের বর্তমান অবস্থা জানতে এবং দোষীদের শাস্তি দিতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনেরও দাবি জানান তারা গুম হওয়া পরিবারের সদস্যদের এমন আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে জাতীয় প্রেস ক্লাবের হলরুম এসব পরিবারের সংগঠন মায়ের ডাকের উদ্যোগে মঙ্গলবার গুম হওয়ার পাঁচ বছর শেষ আর অপেক্ষা কতদিন শীর্ষক সমাবেশে সংহতি জানান মানবাধিকার ও রাজনৈতিক নেতারা দাবি করলেন গুমের শিকারদের প্রকৃত অবস্থা জানানোর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আবার একটি আবেদন করছি একটি কমিশন যে কমিশনের উপর মানুষ আস্থা আনতে পারবে যেই কমিশন গুম খুনের প্রত্যেকটি ঘটনার তদন্ত করবে এবং আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে আমাদের বাংলাদেশের সংবিধানে রয়েছে যে কোনো নাগরিককে আইন অনুযায়ী বিচার করতে হবে যে কোনো পদক্ষেপ নাগরিকের সাথে রাষ্ট্রের ব্যবহার হবে আইন মোতাবেক সেই নিরাপত্তার জায়গা হচ্ছে আইনকে গণতান্ত্রিক করা সেই নিরাপত্তার জায়গা হচ্ছে আজকে আদালত সহ সমস্ত জায়গায় মানুষের ন্যায় বিচার পাওয়ার ব্যবস্থা করা শুধু কান্না নয় শুধু গুম খুনের শিকার পরিবারগুলোও নয় সবাইকে এ ধরনের জঘন্য কাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার আহ্বান বিশিষ্ট জন ও রাজনীতিকদের যদি সত্যিকার জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন ওঠে তাহলে এই বেআইনি কার্যকলাপ অন্যায় কার্যকলাপ মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ সেইটা বহাল রেখে সম্ভব নয় ফলে আমি আবারও এই দাবিটা পুনরায় উল্লেখ করছি যদি তারা জীবিত থাকে অবিলম্বে তাদেরকে স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে সমস্ত চোখের পানিকে বারুদে পরিণত করেন নতুন যারা ক্ষমতায় আসবে তারা যাতে আমাদের দাবি বানে তার অঙ্গীকার করুন এর বাইরে আপনাদের এই লড়াইয়ের কোন মানে নাই ভবিষ্যতে গুমের রাজ্যে আর কাউকে দেখতে চান না বলে দাবি সমাবেশে অংশ নেয়াদের আহমেদ সরোয়ার বাংলা ভিশন ঢাকা রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের নাগরিক না হওয়ায় তাদের স্থানান্তরে কান্ডার প্রস্তাবে বাংলাদেশ সাড়া দিচ্ছে না বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক মোহাম্মদ দেলার হোসেন তবে মিয়ানমার চাইলে তাদের তৃতীয় দেশে পাঠাতে পারে বলে জানান তিনি এদিকে সাবেক কূটনীতিক মুন্সি ফয়জ আহমেদ মনে করেন নিজ দেশে ফেরত না পাঠিয়ে রোহিঙ্গাদের তৃতীয় দেশে পাঠালে তা হবে তাদের অধিকার নষ্ট করা এখনই কানাডার প্রস্তাব নিয়ে সরকারের বিবেচনা না করার পরামর্শ দেন তিনি রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে প্রত্যাবাসনের পাশাপাশি তৃতীয় কোনো দেশে স্থানান্তরের কথা বলছেন অনেকেই এর আলোকে চলতি বছরের মে মাসে রোহিঙ্গাদের একটি অংশকে নির্দেশে নেয়ার প্রস্তাব দেন কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু এ প্রস্তাবের বিষয়ে বাংলাদেশ কোনো সাড়া দেয়নি বলে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে অভিযোগ করে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্প্রতি রাজধানীর একটি সেমিনারে কানাডার প্রস্তাব নিয়ে সারা না দেওয়ার বিষয়ে ব্যাখ্যা দেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক দেলর হোসেন 
কেউ কেউ রোহিঙ্গাদের তৃতীয় দেশে পাঠানোর কথা বলেন রোহিঙ্গাদের নেয়ার জন্য কানাডা একটি প্রস্তাব দিয়েছে কিন্তু রোহিঙ্গারা আমাদের নাগরিক না এজন্য আমরা তাদের কানাডা বা তৃতীয় কোনো দেশে পাঠাতে পারি না তারা মিয়ানমারের নাগরিক মিয়ানমার ইচ্ছে করলে তাদের পাঠাতে পারে আমাদের নাগরিক না হয় আমরা রোহিঙ্গাদের পাসপোর্ট কিংবা কোনো ডকুমেন্ট দিতে পারি না এদিকে সাবেক কূটনীতিক মুন্সি ফয়েজ আহমেদ বলেন কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গাকে তৃতীয় কোনো দেশে পাঠানো কোনো সমাধান নয় তাদের দেশে মান সম্মানের সাথে ফেরত যাওয়া এবং সেখানে পূর্ণ নাগরিক হিসেবে সেই দেশে তাদের স্বীকৃতি পাওয়া এইটা হচ্ছে তাদের অধিকার এমন কিছু করা আমাদের জন্য ঠিক হবে না যেটাতে যেটার কারণে এই অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হতে পারে এখান থেকে নিয়ে তৃতীয় কোনো দেশে কোনোখানে পাঁচ হাজার কোনোখানে দশ হাজার করে নিয়ে গেলে তারপরে তাদেরকে ফিরে আসার সেই সুযোগটা কমে যাবে কি না মিয়ানমার সরকার চায় এরা চলে যাক তাদের সেই চেষ্টাটাই সফল হবে যদি আমরা এইভাবে কাজ করি মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রাখার মধ্যেই সমস্যার সমাধান দেখছেন তিনি ইমরুল কায়েস বাংলা ভিশন ঢাকা এরশাদ সুস্থ তবে আতঙ্কে আছেন চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে যাবেন দশ ডিসেম্বর জানিয়েছেন জাপার নতুন মহাসচিব রাঙা রাজধানীতে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসে বাস চাপায় মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারালেন সদ্য বিবাহিত চিকিৎসক আক্তার জাহান রম্পা স্বাগত আরেকবার বাংলাদেশ মার্কিন নির্বাচন বিষয়ক সংস্থা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট এনডিআই প্রতিনিধিদের নির্বাচনের পরিবেশের সবশেষ অবস্থা জানিয়েছেন ডক্টর কামাল হোসেন নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে কিনা সে বিষয়ে তাদের অবগত করেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের এই শীর্ষ নেতা সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে বৈঠক হয় সাড়ে আটটায় শুরু হওয়া বৈঠকটি চলে প্রায় দুই ঘণ্টা পরে সাংবাদিকদের ডক্টর কামাল বলেন নির্বাচন পেছানোর ঐক্যফ্রন্টের দাবি সরকারের নির্দেশে মেনে নেয়নি ইসি নির্বাচন কমিশনের সরকারের আজ্ঞাবহ থাকার কথা নয় বলেও জানান তিনি এর আগে সোমবার সকালে একই জায়গায় ইইউ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং তাদেরও নির্বাচনী পরিবেশ সম্পর্কে জানান ডক্টর কামাল হোসেন এরশাদ সুস্থ আছেন তবে আতঙ্কের মধ্যে আছেন সে কারণেই বেশিরভাগ সময় হাসপাতালে থাকতে হচ্ছে জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির নতুন মহাসচিব মশি রহমান রাঙা বনানী কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে নয়া মহাসচিব জানান আগামী দশ ডিসেম্বর চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে যেতে পারেন নিরশাদ অসুস্থতার কারণে রুহুল আমিন হাওলাদার মহাসচিবের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন দাবি করে রাঙা বলেন তিনি দায়িত্ব পালন করতে পারছিলেন না তাকে বহিষ্কার করা হয়নি হাওলাদারের বিরুদ্ধে ওঠা মনোনয়ন বাণিজ্যের বিষয়ে তদন্ত হচ্ছে প্রমাণ পেলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে নতুন মহাসচিব জানান জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে মহাজোটের কাছে চুয়ান্নটি আসন চাওয়া হয়েছে দু এক দিনের মধ্যে বিষয়টির সুরাহা হবে কথা বলে আসছি উনি একদম সুস্থ এবং আসলে ওনার সমস্যাটা হচ্ছে যে উনি একটু মানে আতঙ্কের মধ্যেই থাকেন কখন কে হয় কেননা বাসায় সেই ধরনের বলতে গেলে ওনার খুবই একদম ক্লোজ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেকেই নেই না ওনার বাসায় কেউ থাকে না আপনারা জানেন আপনারা জানেন সেই কারণে একটু মনে করো যদি অসুবিধা হয় তখন কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স আনার জন্য বা সিএমএস চলে যান উনি সুস্থ আছেন রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ডাক্তার আক্তার জাহান রোম্পা ভোরে বিজয় সরণীতে এই দুর্ঘটনা ঘটে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে সিলেট থেকে ঢাকা এসেছিলেন রোম্পা ধানমন্ডির বাংলাদেশ চক্ষু হাসপাতালে চাকরির সাক্ষাৎকার দিতে ভোরে সিলেট থেকে মহাখালী বাস টার্মিনালে পৌঁছান সেখান থেকে সিএনজি চালিত অটোরিকশা করে যাচ্ছিলেন শ্যামলিতে ভোর সাড়ে চারটায় বিজয় সরণীতে বেপরোয়া একটি বাস ধাক্কা দেয় রুম্পার অটোরিকশাকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভোর সোয়া পাঁচটায় চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন মাত্র দু মাস আগে তার আক্ত হয়েছিল চট্টগ্রামের চিকিৎসক কাজী মোহাম্মদ মহসিনের সঙ্গে চট্টগ্রামের হালিক শহরের মেয়ে চিকিৎসক আক্তার জাহান রুম্পা থাকতেন বাবা মায়ের সঙ্গে সিলেটে সেখানকার ওসমানি নগর বার্ড আই হাসপাতাল নামের একটি বেসরকারি ক্লিনিকে কর্মরত ছিলেন তিনি রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে অবিলম্বে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের তাগি দিয়েছে মার্কিন আইনি সংস্থা পিআইএলপিজির 
वन डे टी टोटी फर्मैटे वेस्ट इंडिजर प्रशंसा कर वन डे सीज प्रतिद्वंदित पूर्ण हार आशाबाद मशाफी बीन मतजार আমি জুয়েলার আন্তর্জাতিক সংবাদ রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে অবিলম্বে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের তাগিদ দিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সাথে যুক্ত আইনি সংস্থা পিআইএলপিজে নিউ ইয়র্কের সংবাদ সম্মেলনে রোহিঙ্গা ইস্যুদের সম্পূর্ণ তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে পাবলিক ইন্টারন্যাশনাল ল অ্যান্ড পলিসি গ্রুপ পিআইএলপিজি সংস্থার গবেষক ও কর্মকর্তারা জানান জবাবদিহিতা নিশ্চিন্তে নিশ্চিতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে তাগিদ দেওয়া হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আইসিসির পাশাপাশি জাতিসংঘের এডহক ট্রাইব্যুনাল এবং আঞ্চলিক বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠনের এক্ষেত্রে অন্য দেশের সাহায্য নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনটিতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা অবরোধ আরোপ এবং সুবিচার নিশ্চিতে ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের চাহিদার ভিত্তিতে সহস্রাধিক নির্যাতিত রোহিঙ্গার সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি হয়েছে এতে সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র গণহত্যার বিষয়টি এড়িয়ে গেলে গত সপ্তাহে অসন্তোষ জানায় পিআইএলপিজি পূর্ব বিআরপি কেবল শিরোনামগুলো আরো একবার জানি অরিত্রীর আত্মহত্যায় উত্তাল ভিকারুনেসা নুন স্কুল তদন্ত কমিটি গঠন শিক্ষক জিনাত সাসপেন্ড কাউন্সিলিং কমিটি গঠনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ হাইকোর্ট নির্বাচন কমিশনে আজ দুশো চৌত্রিশ প্রার্থীর আপিল বিরোধীদের মনোনয়ন বাতিল হয়েছে সরকারের নির্দেশে অভিযোগ সংক্ষুব্ধ প্রার্থীদের পক্ষপাতহীন শুনানির আশ্বাস দিচ্ছে শত দমন পীড়নের পরও নির্বাচনে থাকতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বিএনপি বলেছেন মির্জা ফখরুল সরকারের নীল নকশা বাস্তবায়নের সহযোগী নির্বাচন কমিশন অভিযোগ মান্নার এবার মনোনয়ন বাণিজ্যের রেকর্ড গড়েছে বিএনপি এ কারণে রাজধানী ছেড়ে পালিয়েছেন দলটির অনেক শীর্ষ নেতা মন্তব্য বাদুল কাদেরের এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত সাড়ে দশটা এর আগে নটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া ফেসবুকে বাংলাদেশ সংবাদ সরাসরি দেখতে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশে এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে